பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் என்னது அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸ் இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தியாச்சு நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ப்ரீ டிஃபெண்டட் வேர்ட்ஸ் இப்போ அதாவது ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் என்னதுன்னா கீவேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டிஜர் அப்படிங்கிறத ஷார்ட் என்ன சொல்லுவாங்க இன்ட் இப்போ ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஃப்ளோட் சரியா சைன்டு அன்சைன்டு நம்பர் சொல்லுவோம்ல அது என்ன சொல்கிறோம் சைன்டு அண்ட் சைன்டு அப்படிங்கிற இது எல்லாமே இந்த ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே என்னது ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் இந்த ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் வேறு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கீ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது நிறையா இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு இப்போ ஆன்சி ஸ்டாண்டர்டு பொறுத்தவரை பொறுத்த வரைக்கும் எது அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ கீ வேர்ட்ஸ் இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கொஞ்சம் நிறையா வரும் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கீ வேர்ட்ஸ் வரும் ப்ரைவேட்டு பப்ளிக்கு ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற அசல் சொல்லி பேச்சு இதெல்லாம் கீ வேர்ட்ஸில் நிறையா வரும் எவ்வளோ கவுண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க சரியா அதான் கீ வேர்ட்ஸ் இப்போ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னதுன்னா கீ வேர்ட்ஸை நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஐடென்டிஃபையர்ஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது கீவேர்ட்ஸ் எதாவது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஐடென்டிஃபையர்ஸ் கீவேர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது ஐடென்டிஃபையர்ஸ் இப்போ ஐடென்டிஃபையர்ஸ்னு என்னப்பா இப்போ ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அப்படின்னா எதாவது நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபையர்ஸுங்கிறது இப்போ யூஸர் டிஃபெண்ட் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் சொல்கிறோம்ல அதான் என்னதுன்னா ஐடென்டிஃபையர்ஸ் இப்போ யூசர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க தேவையான இன்புட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும்ல இப்போ இண்டிஜுவல் வாங்க போகிறாங்களா ஃப்ளோட்டில் வாங்க போகிறாங்களா இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபையர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு வேரியபிள் வேணும் இப்போ அவங்களுக்கு எப்போ அந்த வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஒரு நேம் வைக்கணும் அப்படின்னா எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம் இப்போ வேரியபிள் ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் வேரியபிள் என்ன இருக்குது பி சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து நான் சொல்கிறோம் சி சொல்லலாம் இப்போ இது என்னது வேலிட் ஐடென்டிஃபையர் இது எல்லாமே என்னது வேலிடு இப்போ இன்வால்டு ஐடென்டிஃபையர் நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் சிம்பிள்னு சொல்லக்கூடிய அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் பொருந்தும் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா சி ஷாப் டாட் நெட்டு பிஹெச்பி எனி திங் எனி லாங்குவேஜஸ் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ்க்கு இந்த ரூல் வந்து காமனாக பொருந்தும் இந்த எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும் அப்போ அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஸ்பெஷல் சிம்பிளில் என்ன மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு எந்த சிம்பிள் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ணக்கூடாது எப்போ கேட்கலாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸே கேட்கலாம் இப்போ ஏ அண்டர் ஸ்கோர் பி இப்படி என்ன பண்ணிக்கலாம் இது என்ன வேலிடா இன்வேலிடா வேலிடு இதேவும் ஏ பி இது இன்வேலிடு இது என்னது மைனஸ் சைனு இது என்னது இன்வேலிடு இது என்னது வேலிடு அதே மாதிரி சுட் சாட் வித் த அதாவது இதுக்குள்ள ரூல் இருக்குது எதுக்கு ஐடென்டிஃபை இருக்குது அப்படின்னா க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரூல் இருக்குது எதில் நீ ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பல்சரி அப்படின்னா லெட்டர்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா என்ன வரலாம் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்கலாம் எதில் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கேபிட்டல் ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது நம்பர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்னது அது தப்பு நம்பர்ஸ் என்ன பண்ணக்கூடாது ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு ஐடென்டிஃபை எழுதி போகிறேன் இல்லை வேர்ல்டு இன்வால்டு எது அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சரியா இதில் எதுலாம் வேலிட் ஐடென்டிஃபை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்னது இன்வால்டு இது வேலிட் இது இது வேலிடு அண்டர் ஸ்கோடு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட்டர்லேயே என்ன பண்ணிக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோ மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் வேர்ல்டில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதிகமாக ஒன் வேர்ல்டில் வரும் நிறைய இதில் வரும் இது எல்லா கொஷின்ஸுக்கும் காமனான அது ஒன்று சரியா இது அப்படின்னா ஐடென்டிஃபையரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து யூசர் கொடுக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரீ டிஃபெண்ட் எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இதை நீ இப்பெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னா இப்பெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு கம்பெனர் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க எதை அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ கீவேர்ட் ஐடென்டிஃபையர் முடிஞ்ச பிறகு எது வரும் உங்களுக்கு அப்படின்னா அடுத்து எது வரும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கடுத்து என்ன வருது கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு என்னென்ன கான்ஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது எது அப்படின்னா கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஃபஸ்ட் என்னது கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது நியூமரி கான்ஸ்டன்ட் என்னது நியூமரி கான்ஸ்டன்ட் நியூமரிக்கு கீழே என்ன வருது இண்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட
இப்போ இதே ஓ இ டி இ கொடுத்தீங்கன்னா கிடையாது இது இன்வாலிடு ஏன் இன்வாலிடு அப்படின்னா ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் வாங்கினா அதுக்கு பேர் என்னது கேரக்டர் ஒரே ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் மட்டும் வாங்குவோம் அது எப்படி வாங்குவோம் சிங்கிள் கோட்டுக்குள்ள மட்டும் வாங்குவோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் நீங்கள் வாங்கணும் இதில் வாங்குவீங்க நீங்கள் டபுள் கோட்டுக்குள்ளே வாங்கணும் எதுக்குள்ள வாங்கணும் டபுள் கோட் அப்போ டபுள் கோட்டுக்குள்ளே வாங்குறது எல்லாமே என்னது ஸ்ட்ரிங் இட்ஸ் கால்டு ஸ்ட்ரிங் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து எல்லா லாங்குவேஜுமே பொறுத்தும் சிங்கிள் கோட்டுக்குள்ள கொடுத்தா அதுக்கு பேர் என்னது கேரக்டர் டபுள் கோட்டுக்குள்ள கொடுக்குறது எல்லாமே என்னது ஸ்ட்ரிங்ஸ் டபுள் கோட்டுக்குள்ள கொடுக்குறது எல்லாமே என்னது ஸ்ட்ரிங்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் சரி இது கேரக்டர் கான்செப்ட்டுக்கு முடிஞ்சு இப்போ இந்த கேரக்டர் கான்செப்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சியில் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ப்ரெசன்டேஜ் டி ப்ரெசன்டேஜ் சி ப்ரெசன்டேஜ் எஸ் ஸ்ட்ரிங் எல்லாத்துக்கும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன்லாம் தேவையே இல்லை அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஃபார்மட் பேஸ் பேர் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஃபார்மட் பேஸ் பேர்லாம் தேவையில்லை அது கம்பெனரோட ஓகே அதாவது பார்த்துக்குறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் எது அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் இப்போ நம்பர்ஸ் என்னென்ன பிடிக்கிறோம் நம்ம இண்டிஜர் ரெண்டு ரியல் அதுக்கடுத்து தான் இருக்கேன் இண்டிஜர் எப்படி பிடிக்கலாம் டெசிமல் ஆக்டர் ஹெக்ஸா இப்போ இண்டிஜர்னா என்ன ரியல் அப்போ ரியல் நம்பர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அப்போ இண்டிஜர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் மிக்ஸ்டு இட்ஸ் கால்டே இண்டிஜர்ஸ் நம்பர்ஸ் சொல்லுவோம் இதில் என்ன வராது அப்படின்னா பாயிண்ட்ஸ் வரவே வராது எதுனா வராது பாயிண்ட் நம்பர்ஸ் வரவே வராது இப்போ இண்டிஜர் பாயிண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அண்ட் ஸோ ஒன் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஒன் அண்ட் ஸோ ஒன் இந்த செட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த செட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன கிடையாது உங்களுக்கு பாயிண்ட் இல்லவே இல்லை இப்போ இண்டிஜரில் இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலி வாங்குறீங்க இப்போ இண்டிஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டென் பாயிண்ட் டூ த்ரீ வாங்குனீங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்க வேலியும் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா நெக்லிகேட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க வேலையை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கிறோம் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ வந்து இண்டிஜர்ஸ் ஒன்லி எதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறது உங்களுக்கு பிஃபோர் த பாயிண்டில் இருக்கிற மட்டும் வேலியை மட்டும் உங்களுக்கு என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறமே தவிர பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற என்ன இருக்குது ஆஃப்டர் பாயிண்ட் இருக்கிற வேலியை என்ன பண்ணாது எடுத்துக்கிறாது அதுதான் என்னது இண்டிஜர் அதில் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெசிமல் ஆக்டல் ஹெக்ஸா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதையே பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா டெசிமலோட வேல்யூ என்னது டென்னு ஆக்டல் என்னது ஜீரோ டூ செவன் டெசிமல் என்னது ஜீரோ டூ நைன் ஹெக்ஸா என்னது ஜீரோ டூ நைன் எயிட் டூ எயிட் டூ எஃப் இது என்னது டென்னு இதுலேருந்து நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கான ரூல் இருக்குது டெசிமல் நார்மலான ரூல் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டெசிமலா ஜீரோ நைன் த்ரீ இது என்னது டெசிமல் இப்போ ஜீரோ எக்ஸ் நைன் த்ரீ போடுறேன் இது டெசிமலா கிடையாதுல்ல இது என்ன கிடையாது டெசிமல் கிடையாது அப்போ எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஜீரோ டூ செவன் என்ன இருக்குது ஆக்டல் நம்பர் செய்வோம் ஜீரோ டூ செவன் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கேட்பாங்கப்பா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஜீரோ டூ செவன் வந்து என்னது ஆக்டல் இப்போ இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சுட் ஸ்டார்ட் வித் த ஜீரோ ஆக்டல் நம்பர் நீங்கள் எப்பவுமே எதில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஹெக்ஸாக நீங்கள் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜீரோ ஆர் ஸ்மால் எக்ஸ் இல்லை என்ன ஜீரோ ஆர் ஆல் கேபிட்டல் எக்ஸ் நீங்கள் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சுட் வித் ஜீரோ இதில் என்ன பண்ணுவோம் ஹெக்ஸாக என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ எக்ஸ் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் கேபிட்டல் வித்து ஜீரோ எக்ஸ் இல்லை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ரூல் இது என்னது ரூல் டெசிமலுக்கு அந்த ரூல்லாம் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மைனஸ் நெகட்டிவ் நம்பர் வாங்கிக்கலாம் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் நீங்கள் எதனாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இதில் என்ன பண்ண முடியாது வாங்க முடியாது எதில் நீங்கள் வாங்க முடியாது ஹெக்ஸாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன வாங்க முடியாது நம்ம எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம ஜீரோ எக்ஸ் இல்லைன்னா ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்மால் எக்ஸ் இல்லை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது அப் இப்போ எது இதெல்லாம் வேல்யூட் அப்படி பாருங்க இப்போ இது என்ன சொல்லணும் நம்ம எக்ஸா இது என்னது எக்ஸா இப்போ இது நைன் எயிட் செவன் இது ஆக்டல் நம்ம சொல்லுவோம் ஆக்டலா இது கிடையாது ஏன் ஆக்டல் கிடையாது அப்படின்னா ஆக்டல் வந்து சொல் ஸ்டார்ட் வித் ஜீரோ இப்போ இது இப்போ இப்பையும் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஆக்டல் நம்பர்ஸுங்கிறது எது அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுக்குள்ளே இருக்காது
இதை நீங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு மாற்றிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்னு வச்சுக்கிடுவோம் இது எதை விட மல்டிபிள் பண்ணால் திருப்பி இதே வேலி வரும் டென் டென் பவர் எவ்வளோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ இது எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் டென் பவர் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கிடுவோம் சரி அப்போ என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ டென் பவர் சிக்ஸோட மல்டிபிள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இதோட வேலை கிடைக்குமா இல்லையா இது எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாட் இருக்கு ரியல் கான்சென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பாட் என்ன பாட்டு அப்படின்னா மெண்டிசா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு என்னது மெண்டிசா அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு அதுக்கடுத்து என்னது எக்ஸ்போனன்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு பாட்டு இப்போ மெண்டிசானால் என்ன எக்ஸ்போனன்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ இது எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இ பவருக்கெலாம் இதை எழுதிக்கிறோம் சரியா பவர் இருக்கிறத எழுதிக்கிறோம் அப்போ பிஃபோர் இ இருக்கிறது எல்லாமே என்னது பிஃபோர் இல இருக்கிறது எல்லாமே என்னது மெண்டிசா பாட்டு அப்போ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டுங்கிறது என்னது மெண்டிசா எக்ஸ்போனன்ட் பாட்டுங்கிறது என்னது ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் இ எல்லாமே என்னது அப்போ இ பவர் சிக்ஸுங்கிறது என்னது எக்ஸ்போனன்ட் பாட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ மெண்டிசா என்னன்னு தெரியுதுல எக்ஸ்போனன்ட் இதை தான் என்னதுன்னா இப்படி தான் ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் எதுக்கு இதுக்கு ரெப்ரஸன் பண்ணுறான் ரியல் கான்சன்ஸு இதெல்லாம் ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வரை முறைகளை வகுக்கிறாங்க எதுக்காக வளர்க்குறாங்க மிஷினுக்கு எல்லாமே தெரியாதுல்ல அதான் எடுத்துக்கிற முடியாது நம்ம தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் எதுக்கு மிஷினுக்கு நம்ம தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுத்த வசதியிலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் சரியா அப்போ அதுக்கு எல்லாத்துக்கான வரைமுறைகள் இப்படி தான் வகுக்கப்படுகின்றது ஓகேவா புரியுதா சரி அப்போ கான்சன்ட் முடிஞ்சா இப்போ உங்களுக்கு இதில் எதுவும் டவுட் இல்லை இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப்ஸ் இப்போ டேட்டா டைப்ஸில் என்ன டேட்டா டைப்ஸ்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா இதிலேருந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் என்ன டேட்டா டைப் இருக்குது இண்டிஜஸ் அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது ஃப்ளோட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் அதுக்கடுத்து என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க டபுள் இண்டிஜர் ஃப்ளோட் டபுள் இப்போ இண்டிஜர் அப்படிங்கிறது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது நம்ம வேறுக்கனே சொன்னோம் என்ன பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அண்டு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் மட்டும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் என்ன அது இண்டிஜுவல் இப்போ இது எப்படி வேரி ஆகும் அப்படின்னா டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சைஸ் இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் இது சைஸ் அப்போ சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா இண்டிஜருக்கு டர்போசி ஏதோ ஓல்டு கம்பெனு சொல்லக்கூடிய இது எவ்வளோ எத்தனை பைட்ஸ் தருவாங்க அப்படின்னா டூ பைட்ஸ் எத்தனை டூ பைட்ஸ் அப்போ ஒன் பைட் ஈக்குவல் டு எத்தனை பிட்டு நம்மளுக்கு எயிட் பிட் இப்போ ஒன் பைட் ஈக்குவல் டு என்னது எயிட் பிட்டு அப்போ எவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பைட்டுக்கு எயிட் பிட் அப்படிங்கும் போது ஜீரோ டூ டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ டூ ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ எத்தனை இருக்குது நம்மளுக்கு டூ பைட்ஸ் அப்போ எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டீன் பிட் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டீன் பிட்டு அப்படிங்கும் போது எவ்வளோ இருக்குது மைனஸ் த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் எயிட் டூ த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் செவன் காம்பினேஷன்ஸ் எதுக்கு டூ பைட்ஸுக்கு அப்படிங்கும் போது இதே வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா மாடர்ன் கம்பெனில்னு சொல்லக்கூடிய தேர்ட் டூ பிட் கம்பெனில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கம்பெனில் எல்லாமே எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் பைட்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் டூ த இண்டிஜர் எதுக்கு ஃபோர் பைட்ஸ் அப்போ ஃப்ளோட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஃபோர் பைட்ஸ் ஓல்டு கம்பெனியில் எவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஆனால் ஃப்ளோ ஃப்ளோட்டுக்கு ஃபோர் பைட்ஸ் இருக்கும் மாடர்ன் கம்பெனியில் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் பைட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் டபுளுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் எயிட் பைட்ஸ் எத்தனை பைட்ஸ் இருக்கு எயிட் பைட்ஸ் அப்போ எதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு வேரி ஆகுது அப்படின்னா டபுளுக்கு மட்டும் தான் வேரி ஆகும் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ளோட்டுக்கு என்ன இருக்கும் ரெண்டுமே வா சேமாக தான் இருக்குது இதில் மாடர்ன் கம்பெனியில் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் கம்பெனியில் இருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டுக்கு தகுந்தா அப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட சைஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேரி ஆகும் அப்படின்னா என்னென்ன கம்பெனியில் இருக்கலாம் நீங்களாம் கேட்டீங்க அப்படின்னா டேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கு கோட் பிளாக்னு ஒரு கம்பெனியில் இருக்கு அதுக்கடுத்து ஃபால்கான் இருக்கு டர்போ ஓல்டு வருஷன் இருக்குல்ல டர்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிற ஒரு கம்பெனியில் இருக்கு சரியா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி ஷாப் டாட் நெட்லேயே கொடுக்குறாங்க சி ஷாப் டாட் நெட்டில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்பெனி இருக்குது நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் வேணுமோ உங்களுக்கு யூஸ் இன்டர்வியூஸ் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான சைஸஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா வேரி ஆகுது அதாவது உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீ தேர்ட் டூ பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போட்டுறீங்களா சிக்ஸ் ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தகுந்தாப்பில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைஸ் ஆர் தான் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிற இப்போ தேர்ட் டூ பிட்னால் சிக்ஸ் ஃபோர்னால் எத்தனை வரும் அப்படின்னா ஃபோர் பைட்ஸே வரும் இதில் இப்போ இருக்கிற கம்பெனியில் எல்லாமே என்ன அது
டபுள் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் இப்போ கேரக்டர் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் நம்ம கேர் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டேட்டா டைப்ஸ் இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் டேட்டாவோட டைப் ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அதுக்கு என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது டேட்டாங்கிறது என்ன அது நம்பர்ஸ் பேர்ட்ஸ் இதான் இன்றைக்கி இருக்கான டேட்டாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் இதுக்கு என்ன நேம் வச்சுருக்காங்க டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னுங்கிற நேம் வச்சுருக்காங்க சரி ஓகே தென் இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஆப்ரேட்டர்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் எது ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டரில் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர் அதர் ஆப்ரேட்டர் ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர் நிறைய ஆப்ரேட்டர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டராக பார்த்து வந்துடும் இப்போ அர்த்தமெட்டிக் அப்படின்னாவே என்னது அர்த்தமெட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்னா என்னது அர்த்தமெட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்கு ப்ளஸ் சப்ராக்ஷன் டிவிஷன் அடுத்து என்ன இருக்குது மல்டிபிளேஷன் அடுத்து என்ன பார்க்க மாடூல் சரியா இப்போ ஆட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஆடுங்கிற நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து ஆப்ரேட்டர் எத்தனை ஆப்ரேட்டட் நீடு ஒரு அடிஷன் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஆப்ரெண்ட் நீடு ஆப்ரெண்ட்டுங்கிறது வேல்யூ அதாவது வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ப்ளஸ் போடுறீங்க அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு வேரியபிள் கண்டிப்பாக போட்டாங்கல்ல எதோ எதோ ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மினிமம் எத்தனை வேரியபிள் தேவை உங்களுக்கு டூ அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தேவை இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இதான் வந்து லாஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ உங்கள் நீங்கள் இன்ட்ரிக் போகிறீங்க கம்பெனி இன்ட்ரிக்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி லாஜிக்கல் கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரொம்ப உதவும் இப்போ ஏ பி அப்போ எத்தனை வேணும் உங்களுக்கு டூ இப்போ ஏ ப்ளஸ் பின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் சரியா இப்போ நம்ம இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நார்மலாக ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் சரியா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைன் கொடுக்குறோம் இப்போ நான் வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைன் சொல்லிட்டேன் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வேலையை கொடுக்குறீங்க அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேரியபிள் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இதை தான் நம்ம சொன்னால் சொல்லுவோம் ஐடென்டிஃபைன்னு பார்த்தோம் இதை தான் என்ன பண்ணுறோம் ஐடென்டிஃபை அப்போ ஒவ்வொரு யூஸர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு வேரிய வேலியூ கொடுப்பாங்க இப்போ என்னோட மைண்ட் செட்டுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைன் கொடுக்குறேன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் கொடுக்க சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களோட செட்டுக்கு எப்படி இருக்குது தேரி ஆகும் அதனால் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு வேலியூவில் வாங்குறேன் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது இன்டிஜர் ஏ கமா பி நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி இது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வேல்யூ நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகாது ஏதாவது ஒரு வேல்யூ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகாது அது எதாவது வேணுமா தான் சிங்கிள் வேல்யூ தான் அது என்னது சிங்கிள் வேல்யூ தான் சரியா இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இப்போ என்ன இதில் என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சியோட வேல்யூ எது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஈக்குவலுங்கிறதுலாம் தேவை அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கடுத்து எது வருது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட் அர்த்தமெட்டிக் அப்புறம் எதுக்கு அசைன்மெண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட் என்னப்பா ஈக்குவலு ஈக்குவலு ஈக்குவல் இது என்னது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் சரி அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட் முடிஞ்சாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க அடிஷன் பண்ணிட்டீங்க சப்ராக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க டிவிஷன் பண்ணிட்டீங்க இப்போ எனக்கு இது மட்டும் பத்தலை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு செக் அவுட் பண்ணுறேன் எப்படி செக் அவுட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த அஞ்சாம் நம்பர் பெருசு இப்போ நைன் நினச்சிக்கோங்க நைன் எடுத்துக்கிறோம் கிரேட்டர் தான் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நைன் கிரேட்டர் தான் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கண்டிஷன் வந்து எனக்கு ட்ரூவாக பாசான் தெரியல எப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது என்ன இது என்ன இப்போ செக் அவுட் பண்ணுது எப்படி செக் அவுட் பண்ணுது நைனுங்கிற நம்பரையும் சிக்ஸுங்கிற நம்பரையும் செக் அவுட் பண்ணுது எப்படி செக் அவுட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுது இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் தான் கவுண்ட் பண்ணுது இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் தான் பார்க்குது எப்படி பார்க்குது நைனுங்கிறதுக்கான நம்பருக்கும் சிக்ஸுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குது அதே என்னது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் அதே என்னது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் எப்படி கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் 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 அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் எல்லாமே என்னது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து என்ன ஆப்ரேட்டர் வருது உங்களுக்கு லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து என்னது லாஜிக்கல் இப்போ லாஜிக்கல் 
y greater than z அப்படினு சொல்றேன் இது எப்படி எழுதலாம் y greater than z or x greater than y னு இத தான் நம்ம எப்படி சொல்ற ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் அப்படினா அண்ட்ங்கற இடத்துல நாம என்ன போடுறோம் இந்த சிம்பல் போடுறோம் இது வந்து c++ல போடுறோம் ஒரு சிலது என்ன பண்ணுவோம் அண்ட்னே போடுவோம் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கு தாண்டாப்ல இப்ப y greater than z r க்கு பதில என்ன போடுறோம் இந்த சிம்பல் யூஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் அப்ப கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன் என்ன இருக்கணும் நமக்கு ட்ரூவா இருக்கணும் ரெண்டு கண்டிஷன் என்ன இருக்கணும் ஃபால்ஸா இருக்கா அப்படிங்கறது எல்லாமே என்ன பண்ணது ரெப்ரசன்ட் பண்ணது எதுல நமக்கு ஆபரேட்டர்ஸ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணது ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாட் அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னா நாட்டுங்கிற ஒரு ஆபரேட்டர் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு நாட்டுங்கிற ஒரு ஆபரேட்டர் நாட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜீரோனா ஒண்ணு ஒண்ணுனா என்னது ஜீரோ இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றது இப்ப எதுவும் என்னது அப்படின்னா நாட் ஆபரேட்டர் நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப எதெல்லாம் இது நாட்டோட ஆபரேட்டர் என்ன ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இன்வெர்டர் ஜீரோனா ஒன்று ஒன்றுனா என்னது ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா 